ഹായ് നമുക്കിതില് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ മോഡ്യൂൾ ടൂയിലുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ മോഡ്യൂൾ ടൂലാന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡ്യൂൾ ടൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് അപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എഴുതണം എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ കോൺ വിത്ത് ബേസ് ഡയമീറ്റർ ഫോർട്ടി എം എം ആൻഡ് ആക്സിസ് സിക്സ്റ്റി എം എം ലോങ് ടച്ചസ് ദി വി പി ഓൺ എ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് സർക്കിൾ ദ ആക്സിസ് ഇസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു വി പി ആൻഡ് ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ ഡ്രോയിസ് പ്രൊജക്ഷൻസ് സിമ്പിൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയത് എന്ത് സോളിഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കോൺ ഇനി കോൺ വരയ്ക്കാൻ ബേസിക്കലി നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡയമീറ്ററും വേണം അതിന്റെ ആക്സസ് ഹൈറ്റും വേണം അതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉണ്ട് ഇനി ആ കോൺ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അത് വി പിയിലാണോ എച്ച് പിയിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് എച്ച് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വിചാരിക്കുക വി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വോൾ ആയിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ടച്ചസ് ദി വി പി ഓൺ എ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് സർക്കിൾ അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഗ്രൗണ്ടിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് പകരം വി പിയിലാണ് അതിന്റെ സർക്കിൾ കോണിന്റെ ബേസ് സർക്കിൾ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വി പിയിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഒരു കോൺ ഉണ്ട് ആ കോണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെവരില് അല്ലെ നമ്മുടെ വോളിൽ അതിന്റെ ബേസ് വെക്കുന്നതായിട്ട് ആരംഭിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ സർക്കിൾ വിത്ത് സെന്റർ അല്ലെ ആപ്പക്സ് സെന്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അപ്പൊ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്തായിരിക്കും ട്രയാങ്കിൾ അതെ നമ്മൾ സാധാരണ വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് സാധാരണ നമ്മൾ എച്ച് പിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ സർക്കിളും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇവിടെ വി പിയിലാണ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ സർക്കിളും ടോപ്പ് വ്യൂ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ എച്ച് പിയിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫസ്റ്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ എച്ച് പി ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയും ഇവിടെ വി പിയിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ വി പി ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ആദ്യം വി പിക്ക് ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം വരയ്ക്കണം അതിനുശേഷം എച്ച് പിക്ക് ഇൻക്ലിനേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ വി പിക്ക് ഇൻക്ലിനേഷൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് ദി ആക്സിസ് ഇൻക്ലൈൻ അറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു എക്സ് വൈ അതായത് അതാണ് എച്ച് പി ഇൻക്ലിനേഷൻ അപ്പോ സംഭവം എല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ബേസ് ഇരിക്കുന്നത് പി പിയിലാണ് ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ബാ ഇതാണ് ഫിഗർ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കും സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ചു തുടങ്ങും നമ്മൾ എക്സ് വൈ വരച്ചിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇവിടെ വരയ്ക്കും ദെൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇവിടെ വരയ്ക്കും ഇവിടെ കോണ് ബേസ് സർക്കിൾ വി പിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലാണ് സർക്കിൾ കാണുന്നത് നേരത്തെ വരച്ചിന്റെ റിവേഴ്സ് പോലെ കണ്ട ഈ നേരത്തെ സർക്കിൾ താഴെ വന്നിരുന്നു അല്ലെ മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നത് സർക്കിൾ താഴെ വരും ട്രയാങ്കിൾ മുകളിൽ വരും അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ സർക്കിൾ അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിലാ വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ 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 എച്ച് പി യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫിഗർ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ വരയ്ക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കും ഇവിടെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്താണ് സർക്കിളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സർക്കിള് വരച്ചു പോയിന്റ് ഇട്ട് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി എം എം ഇവിടെ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി എം എം താഴോട്ട് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെ വരച്ചു ജോയിൻ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അതിന്റെ ആക്സസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി അതാണ് നമ്മുടെ വി പിയിലാണ് അതിന്റെ ബേസ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ്
എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതേ ഫിഗർ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അതിനെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഈ ഫിഗർ എങ്ങനെ കിട്ടും നേരത്തെ പോലെ താഴെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഇത് ഹൊറിസോണ്ടിൽ വരയ്ക്കുന്നു കോമൺ പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഓഫ് ബേസ് എഡ്ജ് തേർട്ടി എം എം ആൻഡ് ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി എം എം ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി ഓൺ ഇറ്റ്സ് ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ സ്ക്വയർ ഫേസ് എഡ്ജ് ഓൺ എച്ച് പി ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു വി പി ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓക്കെ വീണ്ടും ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓക്കെ നോക്കാം എന്താണ് എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആണ് ബേസ് എഡ്ജ് മുപ്പത് ഹൈറ്റ് അറുപത് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി ആണ് ഓക്കെ റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് എച്ച് പി Uh, on its triangular face such that the square face edge on hp is inclined 30 degree to vp draw its projections okay ivide first inclination endana first inclination vachal square pyramid aanu square pyramid endana base hp rest cheyana with triangular face adhe endana inde artham ഫസ്റ്റ് ഇൻക്ലൈനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് എച്ച് പിയിലാണ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അതായത് ഈ ടോട്ടൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ക്വയർ പിരമിഡിനെ എന്താണ് മറിച്ചങ്ങ് ഗ്രൗണ്ട് ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ സച്ച് ദാറ്റ് ദ സ്ക്വയർ ഫേസ് എറ്റ് ജോൺ എച്ച് പി ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു വി പി അത് രണ്ടാമത്തെ ഇൻക്ലിനേഷൻ പറയണേനു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫേസ് എറ്റ് എന്താണ് വി പിക്ക് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്ലിനേഷൻ അല്ല അതങ്ങ് ചരിച്ച് ചരിച്ച് അങ്ങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടക്കുക അതിൻ്റെ ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് അങ്ങ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇൻക്ലിനേഷൻ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫേസ് എഡ്ജ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു വി പി അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുക സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അഞ്ച് മാർക്ക് സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരച്ചു അഞ്ച് മാർക്ക് ഫസ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ ഫേസ് അല്ലെ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് സോറി ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് എച്ച് പിയിലാണ് അതായത് ഇതിനെ അങ്ങ് മറിച്ചിടുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദാ ഈ ഒരു എഡ്ജിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഈ ഒരു ഫേസിനെ എടുത്ത് ഒ ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫേസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഒ ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിൽ അങ്ങ് കിടക്കണം അപ്പം എക്സ് വൈയിൽ എന്ത് വരയ്ക്കണം ഒ ഡാഷ് സി ഡാഷ് എടുത്ത് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ആംഗിൾ എടുത്ത് മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മുകളിലോ മുകളിലോട്ട് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ ഉള്ളത് എടുത്ത് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതെന്ത് സംഭവിച്ചേക്കണം ഫസ്റ്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് അല്ലെ റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി ഓൺ ഇറ്റ്സ് ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് ട്രയാങ്കുലർ ഫേസിൽ അങ്ങ് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ പോയിന്റ്സ് നിന്ന് ഇതാ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്നു ആ ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്വയർ ഫേസ് അതായത് സ്ക്വയർ ഫേസ് എഡ്ജ് ഓൺ എച്ച് പി എച്ച് പിയിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ക്വയർ ഫേസ് എഡ്ജ് എത്ര ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു വി പി അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി ഡിഗ്രി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇവര് വരച്ചേക്കുന്നത് എന്താ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചേക്കുന്നു അതിലെന്താ പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ഫേസ് എഡ്ജ് ഓൺ എച്ച് പി എച്ച് പിയിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ക്വയർ ഫേസ് എഡ്ജ് ഏതാണ് ഇതല്ലേ സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് അതായത് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ സി ഡി എന്തുകൊണ്ട് എയും ബിയും എടുത്തില്ല അത് എച്ച് പിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക സ്ക്വയർ ഫേസ് എഡ്ജ് ഏത് എഡ്ജ് ആണ് എച്ച് പിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് അപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഡി സി അല്ലെ സി ഡി അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പി പിക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വരച്ചു അതിൽ എന്ത് കൊണ്ടു വയ്ക്കും സി ഇൻ ഡിയും ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇവിടെ
ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വി പിയില് കോൺ ഇരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് സിലിണ്ടറിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം നോക്കാം എ സിലിണ്ടർ ഫോർട്ടി എം എം ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആക്സിസ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ വൺ പോയിന്റ് ഓഫ് എ ബേസ് സർക്കിൾ ഓൺ വി പി വി പിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് വൈൽ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് മേക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് വി പി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് ദി ആക്സിസ് മേക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് എച്ച് പി ഡ്രോ പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്താണ് ഗ്രൗണ്ടിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് സാധാ അല്ല നമുക്ക് ഇത് എവിടെ ആയിരിക്കുന്ന വി പിയിലായിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ വാളിൽ ഇരിക്കുന്ന വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലോർ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും അപ്പൊ വോളിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ സർക്കിൾ ഇരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കോൺ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ പിന്നെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് നോക്കാം എക്സ് വൈ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ വോളിലാണ് സിലിണ്ടർ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ സർക്കിൾ ബേസ് വോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബി പിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്തായിരിക്കും സർക്കിൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനെ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്തായിരിക്കും സിലിണ്ടർ ആമ്പേഴ്സ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഇറ്റ്സ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ അതെവിടെ കാണും ടോപ്പ് വ്യൂ എക്സ് വൈക്ക് താഴെ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്സസ് ഫിഫ്റ്റി മറ്റത് ഡയമീറ്റർ ഫോർട്ടി ഓക്കെ അടുത്ത് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്താണ് ഈ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി പി ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് വി പി ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്സിസ് മേക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് വി പി സോ ഡ്രോ ദി സെക്കൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വരുന്ന ഇവിടെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ മേക്കിംഗ് ആക്സിസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു എക്സ് വൈ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് സ്റ്റെപ്പ് വായിച്ചു നോക്കി ഡ്രോ സെക്കൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ മേക്കിംഗ് ആക്സിസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു എക്സ് വൈ അപ്പൊ ഞാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുന്നു അത് ആക്സിസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആക്സിസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഫിഗറിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് അങ്ങ് വരയ്ക്കുന്നു അല്ല ഈ ഒരു സൈഡ് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ആണോ ദ എല്ലാ പോയിന്റും ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ സെയിം കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ദൻ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കാം ണ്ടല്ലോ യെസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് ഹോറിസോണ്ടൽ വരയ്ക്കുന്നു കോമൺ പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ ആണോ ശരി ഇനി അടുത്ത് വരയ്ക്കേണ്ട ഏതാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് ദി ആക്സിസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് എച്ച് പി അപ്പോ അടുത്ത് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയില് ഇതിന്റെ ആക്സിസ് അല്ലെ ഇതിന്റെ ആക്സിസ് ഇതാ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഈ ആക്സിസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പോയിന്റ് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇതില് ഗ്രാഫിക്സ് ഇത് അന്വേഷൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുക അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ആക്സിസിനെ കൊണ്ടുവെച്ച് ഇതിനെ അതേപോലെ കോപ്പി ചെയ്യാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഈ പോയിന്റ്സിനെ എല്ലാം താഴേക്ക് സോറി ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ല തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുക ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം റൈറ്റിലോട്ട് കോമൺ പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ശരിയാണല്ലോ വൺ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വൺ ശരിയാ ടു ടു അതുപോലെ ഫോർ അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കി ഡി ടി ഓക്കെ ബി പി ശരി ജോയിൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഫിഗർ കിട്ടും ഇതാണ് വി പിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ വി പിയിലാണ് അതിന്റെ ബേസ് അഡ്ജ് ഇരി
അതിന്റെ ടോപ്പിയായിരിക്കും